Allahu wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan terangkan tentang equation pada learning outcome 6.1 C and 6.1 D. Okey. So, yang pertama sekali untuk chapter ini equation kita tak boleh guna sesuka hati mengikut kita punya nafsu. Untuk gunakan equation ini dengan betul Setiap kuantiti yang ada dalam equation ini Dia ada sign convention Dan sign convention ini perlu kita gunakan dengan betul Sekiranya tidak maka kita punya calculation akan salah Jadi dalam video kali ini sila beri perhatian tentang Penerangan saya berkaitan dengan sign convention Supaya nanti dalam pengiraan kita akan menghadapi masalah yang kurang dan kita boleh menyelesaikan masalah dengan teratur. Jadi, equation yang biasa kita gunakan dalam kes mirror. Sebenarnya salah satu telah pun saya bincangkan sebelum ini yang mana saya kata the radius of curvature is equal to to 2 times the focal length. So, itu equation yang pertama. Equation yang kedua pula adalah equation of spherical mirror. 1 over f is equals to 1 over u plus 1 over v. So, dalam kes ini, the small letter f is the focal length. u is object distance. So, dari mana kita lukis object distance? Object distance kita lukis daripada pole kepada ob object. So, this is object this distance. 1 over u plus 1 over v. V is what we call image, image distance. Okay, so image distance kita ukurkan daripada pole. Okay, ini lebih kurang lukisan ya sebenarnya patutnya daripada daripada pole kepada i e, image. Okay, kepada i e, image. So itu adalah v. Jadi kita kena tahu dalam gambar rajah di manakah u, di manakah v. Okay, supaya kita boleh uh, Buat penggantian dengan betul. So, itu equation yang ke kedua. Equation of mirror. Dan equation yang ketiga pula adalah equation magnification. Magnification is equals to negative V over U. Negative V is the image distance over U is the object distance dan ia juga sama dengan high image over the high of the object okey so itu adalah equation yang ke equation yang ketiga dalam case mirror so dalam semester ini ada tiga saja equation yang simple saya harap Saya pelajar semua bagi perhatian pada kaedah nak menggunakan equation ini nanti kerana pada semester hadapan kita akan tambah lagi equation dalam chapter ini. So, fahamkan dulu betul-betul semester ni. Jadi kita tengok, untuk kita gunakan equation ini, kita kena gantikan quantity value dalam equation ini dengan sign convention yang betul. Setiap simbol yang ada dalam equation ini ada sign convention. Terutamanya pada equation yang kedua dan equation yang ketiga. So, yang pertama, sign convention ada pada muka surat 6. Yang pertama adalah sign convention bagi objek. Dalam silibus kita, sign convention bagi objek sentiasa po positif. So, bagi positif, sekiranya objek itu terbentuk, uh, sekiranya objek itu berada di hadapan mirror maka objek itu adalah real dan real mesti sign dia positif 
Bagi case objek yang berada di belakang mirror, kita tidak bincangkan dalam kita punya syllabus. Ada ke tidak? Ada tapi kita tak bincangkan. Dia akan melibatkan satu case yang complicated. Kuantiti yang kedua adalah the image distance V. Sekiranya image terbentuk di hadapan mirror, maka kita kata dia real image. Sekiranya di real image, maka sign convention adalah po positif. Tetapi sekiranya image terbentuk di belakang mirror, kita kata dia virtual image, maka virtual image adalah ne negatif. Okay, so ne negatif. So yang saya cancelkan tadi apa? Yang saya cancelkan yang ini je sikit je ni. Haa, ni dia. Bagi focal length pula, kita akan gantikan focal length itu positif sekiranya mirror itu adalah mirror yang memfokus. Converging mirror. Converging mirror adalah concave mirror. So, focal length bagi concave mirror adalah positif. Focal length bagi diverging mirror ataupun convex mirror adalah ne negatif. Ya, yeah. uh, so kalau dia mirror convex kita kena substitute negative sign dalam equation kita. Bagi image pula, the height of the image is positive if the image is upright, and the height of the image is negative if the image is in inverted. Dan yang terakhir sekali, linear magnification. The Linear magnification is positive if the image is upright and the linear magnification is negative if the image is inverted. Satu lagi kita tambah if the magnitude of the magnification is larger than 1 therefore the image is magnified if the magnitude of magnification is less than 1, therefore the image is D diminished. So, itu adalah antara quantity ataupun sign convention yang perlu kita tahu untuk kita apply equation ini. Dan yang Terakhir sekali, juga perkara yang penting, kita kena hafal image karakteristik yang dihasilkan oleh mirror. Untuk buat pengiraan, saya kata kita kena hafal image karakteristik. Kalau kita tak hafal image karakteristik, nanti sign convention kita pun akan tersilap. Kalau sign convention kita tersilap, maka kita sukar untuk uh, menyelesaikan masalah. Jadi, image karakteristik ni walaupun dalam video yang sebelum ni kita belajar image karakteristik melalui lukisan tetapi dalam penyelesaian masalah amat penting untuk kita hafal. Jadi, bagaimana cara untuk kita hafal image karakteristik? So, yang pertama sekali ada dua types of mirror. Yang pertama, diverging mirror. Yang ini, convex mirror. Dan yang kedua adalah converging mirror. Yang ini concave mirror. So, bagi diverging mirror, objek kita di mana-mana sahaja. Okay, so at any point, at any point, In front of the mirror. Image kita virtual, upright, diminish. Okay, so itu image karakteristik kita. Bagi converging mirror, terdapat lima uh, position of object yang akan menghasilkan image yang berbeza. So, 
Yang pertama, apabila objek saya, saya letakkan lebih besar daripada 2 times the focal length. Ataupun 2 times the focal length ni sebenarnya. Objek saya, saya letakkan larger than the radius. So, the object distance is larger than the radius. Itu yang pertama. Yang kedua, the object is at the radius. Okay. Yang ketiga, the object is larger than the focal length but smaller than the radius ataupun 2F. Dan yang keempat, the object is at focal length. Yang kelima, the object is less than the focal focal length. Okey, nampak tak kat sini? So, buat balik table yang ini dan cuba uh, buatkan satu border pada u is equals to f seperti dalam video ni saya dah tulis macam tu. Okey. So, kerana position u sama dengan f ini position dia uh, sebenarnya spe special. So, dia ada border dekat situ. Okey, bagaimana kita nak hafal image karakteristik dalam kes ini? Dalam convex mirror senanglah. Kita hafal virtual upright diminish di mana-mana saja. Dalam concave mirror dia berbeza-beza mengikut posisi objek. So, macam mana kita nak hafal? So, kita tengok semua yang belah atas ni objek image dia adalah real. Bila kena pada u e is equal to f, the image is at infinity. Bila dia u is less than f, the image is ver virtual. Kalau image real, image itu wajib inverted. Okay? Wajib dia in inverted. Kalau dia real, dia mesti inverted. Itu rules yang shortcut yang kita kena hafal. Kalau dia virtual, dia mesti up. Upright. Nampak tak? So, U sama dengan F tu macam border antara dia nak mengubah uh, uh, sifat dia. So, RI, RR, RI infinity and then virtual upright. Ha. Dan dari segi size pula mula-mula dia di diminish. Kemudian the same size and then dia magnify. So, maksudnya dari segi size dia makin lama makin Membesar Diminish Kecil Sama size And then Membesar Magnify Lepas daripada Point infinity U is equal to F Dia akan terus magnify Sampai bila Bila So ini image karakteristik Yang pelajar semua kena hafal Dan saya sebenarnya hafal Melalui table ini Melalui table ni, saya hafal pattern dia. RI, 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 VU. Kecil, diminish, same size, magnified, magnified. Saya hafal pattern dia instead of saya hafal image karakteristiknya. Okey, sebenarnya image karakteristik ini ada pada muka surat 14 dalam part summary. Okey, dan saya tukarkan semua yang R tu saya letakkan sama dengan 2F supaya dia boleh digunakan bagi kedua-dua. Uh, bagi kedua-dua mirror dan juga lens ok so itu sahaja penerangan saya tentang uh, equation dan juga image karakteristik bagaimana cara nak hafalnya dan juga sign convention uh, nanti bila buat soalan insyaAllah pelajar akan nampak apa yang saya maksudkan dengan sign convention ni penting dan kita tak boleh sesuka hati uh, substitute dan saya harap bila kita buat soalan nanti pelajar akan lebih memahami equation ini so itu saja. so harap-harap boleh tengok uh, video yang seterusnya berkaitan dengan uh, soalan example 1 itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh